Скажет кто? Мария Египетская – пример для подражания. Неужели же всем надо бежать в места необитаемые, в пустыню, в горы? Нет, не всем. Но всем должно подражать ее трудам в самоисправлении, в твердой решимости переменить жизнь и тому, как она дошла до этой решимости. Вот стороны подражаемые. Святитель Феофан Затворник. Уроков из жизни преподобной Марии Египетской можно извлечь множество. Один из них, например, открывается нам, когда мы пытаемся ответить на такой вопрос. Что должно было произойти с этой женщиной, чтобы тот пространный путь, которым она шла, и чтобы те широкие врата, которыми она входила в свою, казалось бы, неминуемую погибель, вдруг изменились? Отчего путь этот сделался узким, а врата стали не просто тесными, но поначалу и непроходимыми? Из жития преподобной мы знаем, что этот переломный момент в ее жизни наступил именно тогда, когда невидимая сила не пускала ее войти в храм Божий. Людской поток беспрепятственно протекал сквозь двери вглубь храма, а Мария никак не могла войти в них, пока наконец не поняла. Это сам Господь не допускает ей войти в святое место за ее нечистоту. В Евангелии Христос говорит «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Но оказывается, что войти в эту распахнутую дверь не всегда бывает легко и просто, а для великой грешницы Марии и вовсе было невозможно. Почему? Ответ на этот и многие другие вопросы нам поможет найти протеерей Виктор Вельчинский. У меня есть такой образ, ну, иногда приходится детишкам рассказывать о вещах духовных. Ну, я пытаюсь по-простому сказать, что человек хочет того или не хочет, он служит или Богу, или сатане. Это очень легко понять, на какой стороне он находится, из его дел, слов, поступков, мыслей, на чьей стороне он находится. Мы, как воины Христовы, должны стоять на стороне Христа. Причем человек может даже не осознавать, то он отрекся от Бога и служит сатане. Как Христос говорит, кто не собирает со мной, тот расточает. Если ты не хочешь Богу служить, то ты будешь служить сатане. И вот задача исповеди, покаяния, вернее, как раз осознав, что ты служишь сатане своими грехами, перейти на сторону Бога. Это очень сложно. Вот так, как у Марии Египетской сейчас мы видим, в этих дверях происходит осознание своего, на чьей ты стороне стоишь, и в глубине души, где бы ты хотел стоять. И тебе необходимо пройти через вот эти двери, и это у каждого человека такое состояние, рано или поздно оно случается. Однажды, когда мы осознаем, что мы не с Богом, что мы греху служим, что сатана радуется нашей жизни, а не Бог, Бог скорбит. И если мы хотим перейти на сторону Бога, нам надо протиснуться куда-то, нам надо что-то сделать с собой, нам надо кого-то в помощь позвать, нам надо Богу крикнуть «Спаси и помилуй! Помоги мне, Господи!» То есть этот образ из жития Марии Египетской должен бы нас заинтересовать. Мы можем о себе подумать. Я хочу, как Мария Египетская, отреться от своих грехов и начать делать то, что мне Бог велит. 
или не хочу? Созрел я к этому или не созрел? Мы смотрим, что Мария Египетская входит в храм. Она подходит ко кресту Господню. Она всматривается в Него. Здесь жития не совсем описывает, что там происходит. Но мне кажется, что, всматриваясь в крест Господень, она познала тайну креста. Каждый христианин должен эту тайну для себя открыть. Не узнав тайну креста, человек просто не может быть христианином. Он постоянно будет задавать вопрос, как мог Бог всемогущий висеть на кресте? Как его небольшая кучка людей могла распять всемогущего Бога? А если он сам это позволил, то в чем смысл этого распятия? Зачем он пошел на крест? Зачем вообще нужна была эта голговская жертва? Человек должен понять, что та гордыня, которая в тебе живет, она может испепелиться, сокрушиться только крестными страданиями. Нету другого способа в принципе. Потому и Иисус Христос говорит, кто хочет идти за мной? Куда, Господи? В Царство Небесное. Я пришел вас вывести, как некогда Моисей, Бога избранный народ, в землю обетованную провел через непреодолимые препятствия. Так я сегодня хочу вас вывести в Царство Небесное. Кто хочет идти за мной? Я, Господи, хочу. Ну кто же себе хочет зла? Все хотят Царство Небесное. Он говорит, тогда отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. А в другом месте говорит, кто не берет креста и не следует за мной, тот недостоин меня. Оказывается, что этот крест – это как ключ от дверей в Царство Небесное. Без креста человек не может туда попасть. Кто бы он ни был, хоть монах, хоть мирянин, хоть президент, любой человек должен понять принцип креста, должен для себя эту тайну открыть. Он, конечно, и так нам дается в виде страданий, в виде болезней, в виде иногда притеснений, иногда тюрьмы, еще каких-то бед. Но эти страдания, они могут быть крестом Христовым, а могут быть просто страданиями, которые ничего не дают. Человек намучается и ничего не получает. Но если он этот крестные страдания, жизненные его, будет нести так, как Христос, а как Христос нес крест свой? Он от него не отказывался. Он не оправдывался. Он не кричал, я не виноват, что вы делаете. Он никого не обвинял в своих, в своих страданиях. Он нес его на своих плечах. Он мог отказаться, бросить его, упасть там, сказать, что хотите, то и делайте. Все равно будете убивать. Но он все время под него подлазит и нес его до конца. И нам говорит, претерпевший до конца спасется. Не обвинять в своих болезнях и болячках других. Врача, который может в диагнозе ошибся, не обвинять его, потому что он, возможно, ошибся по воле Божьей. Человек может на своем месте, где бы он ни находился, этот крест нести достойно, как Христос. Только крест может человек освободить от грехов. И возможно, что эту тайну креста там, в этом храме, при воздвижении креста Господня, Мария познала. Выходя оттуда, она идет с полной решимостью, что она так не будет больше жить, как жила. Что она теперь исполнит все, что ей повелит Матерь Божья. Подходя к иконе Матери Божьей, она слышит слова следующие. «Перейдешь Иордан, и там найдешь, успокоение своей души, блаженное успокоение. Почему успокоение? Потому что после того, когда тебя осветит Христов свет, когда тебя прикоснется благодать Божья, 
перед тобой откроются твои грехи. Глубина их, совесть загорится, она не даст тебе покоя. Эти страсти будут тебя поедать, как волки. Ты не будешь иметь покоя. Этот покой можно приобрести, если ты станешь на путь Христов и объявишь этим страстям войну. Что там за этим Иорданом? Там пустыня. Мария укрепилась в решимости исполнить, что повелела им Матерь Божья, выходя из храма, некоторый человек ее окликывает, «Мать, возьми деньги!» Она берет эту денежку, мы знаем, что впоследствии она покупает на эту денежку три хлеба, но хотелось бы заострить внимание именно на этом моменте. Ее человек называет, неизвестно какой человек, но он ее, посмотрев на нее, называет ее матерью. Какая она мать? Ей около 30 лет, детей нет, на ней одежда блудницы, но он называет ее матерью. И быстрее всего по-гречески он называет ее амма. Это слово, которым называют игумени в монастыре. Не только мать природная, которая своих детей родила и растит, но и игуменя, которая является матерью своих подопечных монахинь, духовная наставница. И этим высоким словом ее вдруг называет какой-то человек, по-видимому, ну непростой тоже. Он не на платье ее смотрел, он на лицо ее смотрел. Это потрясающий момент. Еще пару часов назад любой бы на нее посмотрел, сказал, что это конченый человек, это блудница. Прошло этих несколько часов с момента, как она пыталась войти в храм, как она не могла войти, вот этих ее внутренних переживаний, вот этого удивительного духовного в ней перемены, поклонения Кресту, решимости исполнить тот обед, который она дала Матери Божьей, и вот уже некоторый другой отпечаток на, на, на ее лице. Так что человек смотрит на лицо, понимая, что перед ним уже духовный человек, ну, практически духовный человек. Какой-то Божий отпечаток уже. Амма ее называет, матерью, но и дает денежку. По-видимому, по, по, по так Бог устроил, дает денежку, чтобы поддержать ее и физические силы потому что Бог заботится обо всех аспектах человека, и о душе, и о теле. И так все удивительно, у нее начинает свершаться промысел Божий. Со всех сторон ее начинает вести, да и до сих пор он ее вел. И долго терпел, и не погубил ее. И вот после этого она действительно достигает реки Иордан, там омывается, что тоже немаловажно. Она знает, что река Иордан – это святая река, что там Иоанн Креститель погружал людей во оставление грехов. И она сама хочет от этих грехов омыться в этой реке и омывается, и заходит в стоящий там на берегу Иордана храм, и житие говорит, что она причастилась там. И это тоже очень-очень важно. Мы знаем, что в церкви самое важное таинство – это святое причастие. 
само слово говорит, что мы становимся причастны Богу, что у Бога есть святость, а у нас нет. У Бога есть любовь, а у нас нет. У Него есть милосердие, а у нас нет. У Него есть кротость, а у нас нет. У Христа есть послушание, а у нас нет. И мы, когда поверили в Евангелие и хотим соответствовать этим высоким примерам, нам же откуда-то надо взять эти качества. И в таинстве причастия, как в сообщающихся сосудах, происходит переливание крови. Вот с этими качествами. От Христа к нам. Нет другого способа как-то в себе взрастить эти качества. Только причастие Христу. И ее причащают. Если бы она не причастилась, вряд ли она могла бы своими силами быть тем, кем она стала. Откуда-то надо черпать эти силы для духовной жизни. И она эти силы получила в таинстве причастия. Забегая вперед, надо сказать, что у пустыни она проживет 47 лет. И она больше не будет иметь возможности причащаться. Получается, что она черпала эти силы для своего духовного возрастания и для того, чтобы просто пережить с верой вот эти 47 лет и победить страсти, из этого одного причастия – это к вопросу, как часто надо причащаться. Кто-то говорит часто, кто-то редко. Вопрос не в том, как часто надо причащаться, а вопрос, как ты к этой святыне подходишь. Потому и существует в церкви особое такое значит, время, которое называется подготовка к святому причащению или говение. Но зачастую мы готовимся к этому причащению и вроде в грехах каемся, и читаем какие-то покаянные каноны, идем на исповедь и даже можем слезу проролинить, что мы действительно сокрушаемся своих недостатков. И причастившись, идем домой с чувством выполненного долга и начинаем опять погружаться в эти мирские дела. Мы тут же забываем о Христе, который вошел внутрь нас. Мы от Него отворачиваемся, мы ему больше уже с ним диалог не ведем. Мы не говорим ему, что исцели во мне вот это или то. Сокруши во мне гордынь. Я любить не могу своих близких. Научи меня этой любви. Взрасти во мне эти качества. И вот Мария Египетская является для нас примером того, что она, во-первых, пыталась реализовать христовые заповеди там в пустыне. Но какие христовые? Там же нет людей, чтобы явить какое-то милосердие или милосту подать. Нет, она другие. Она пыталась, она всеми силами пыталась вести борьбу со страстями. Она пыталась творить покаяние. Оплакивай свои грехи – это самые первые ступени духовной жизни. Без них никуда ты не денешься. Если ты этого не делаешь, а пытаешься милостью натворить, то ты немножко перескакиваешь через многие вещи. Вот. Ты, ну, как сказать, телега вперед лошадей. Надо сказать, подчеркнуть буквально, что она распутству своему предавала 17 лет. Грех с такой силой вошел в ее душу, что просто одними словами «Господи, прости, ты его оттуда не достанешь». Необходимо его вытеснять оттуда, выживать оттуда. И мы знаем, что в этой пустыне она за Симе рассказывает 17 лет. 
она терпела страшные искушения, страшные нападения, страстей, которые в ней жили, и она изнемогала очень часто и замертво падала. За эти 17 лет у нее одежда истлела. Она не находила покоя, только по временам Господь посещал свою благодатью, чтобы подкрепить ее, чтобы дать ей поддержку, чтобы она дальше в этом стояла, в чем она стоит. В оплакивании своих грехов, покаянии. Она говорит, что ей воспоминались эти ее и блудные грехи, и вино в кубках, и столы полные явства. Все та беззаботная жизнь, которая у нее была, но которая ее развращала. Хотелось подчеркнуть, что 17 лет Мария предавалась греху, и столько же лет понадобилось ей ровно 17 год за год тяжелейшей борьбы с этими страстями, пока они благодатью Божьей были побеждены. И только через 17 лет этого подвига она обрела тот блаженный покой, про который и говорила ей Матерь Божья. Хотелось бы обратить внимание на реку Иордан которая разделяет людей, живущих в каком-то сообществе, и где, естественно, преобладает грех, и пустыня, где никто не живет. Ей необходимо было это сообщество оставить. Надо перекойти некоторый рубеж, где ты будешь духовно созревать. Поэтому на примере отшельников, монахов мы видим, что человек, отрекаясь от мира, идет в уединенное место, где он может предаться плачу о грехах своих. Это очень важный закон. Конечно, люди мирские скажут, а нам то что делать? У нас тоже может быть такая пустыня в своей келье, когда мы уклоняемся от каких-то пьянок, гулянок, пустых разговоров. Мы сосредоточаем свою жизнь на работе, на семье и на духовном делании. И храм. Без храма никак нельзя. Никак нельзя. В храме мы назидаемся, мы слушаем Священное Писание, мы причащаемся, мы духовно укрепляемся. В храме мы получаем разрешение от своих грехов через исповедь, через священнослужителя, Богом поставленного. Итак, что мы можем сделать, какие выводы мы можем сделать из истории Марии Египетской? Я думаю, что мы можем как минимум три урока извлечь. Первый урок, что никто, никакой грешник не может отчаиваться в своем спасении, что если Мария Египетская была прощена и достигла такой высокой святости, ну пусть мы, может, не достигли, но мы можем быть спасены. Любой грех может быть прощен. Нельзя отчаиваться. Это еще больший страшный грех, чем тот, который мы творили, может быть. Второй урок. Человек, который решил покаяться и решил свою жизнь изменить, он должен со всей решимостью начать борьбу со своими грехами. Насмерть, как Мария Египетская, как, может быть, панфилуцы под Москвой. Но ни шагу назад, нельзя, там Москва. Умрем здесь, но не отступим. Вот такая решимость должна быть в борьбе с грехом. И это не только для монахов. Это и для мирян тоже. Это любой христианин. И третий урок. Очень легко от Бога получить милость, получить дар, прощение грехов, силу исполнять заповеди Божьи. Но этот дар надо хранить всеми силами, приумножать его. Его нельзя потерять. Причастился, пошел и сразу потерял, потому что пошел грешить. Как один священник сказал, что, наверное, больше всего христиане грешат после Пасхи. Весь пост напрягались, свято встретили Пасху, получили несказанную благодать, радовались, а потом взяли и расслабились. И во вся тяжкая, и обедаться, и ссориться. А что, уже все вроде достигли? Нет. 
Мы восходили до Пасхи, а теперь надо после Пасхи на этой высоте и остаться, также воздержанно кушать и воздержанно себя вести во всех наших делах мирских. Не забывая о Боге, не забывая о молитве, не забывая о сокрушении, не забывая о таинствах церковных. Молитвами святой преподобной Марии Египетской, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Yeah.